Bonjour, bonjour Après avoir réalisé le diorama de style Tim Burton, je m'attaque à la création du personnage associé. J'ai longtemps feuilleté le livre dédié à l'artiste et à son travail et certains éléments semblaient importants pour inventer ce nouveau concept. Laubro art, pop surréalisme, expressionnisme allemand, les formes cartooning, les yeux ronds et la peau aussi parfaite qu'une poupée de porcelaine. Mais surtout, le fait de pouvoir parler aux enfants comme aux adultes, c'est noté. Et pour me donner une ligne plus directe, je dirais que mon personnage est un mélange entre Edouard et Sally. J'ai choisi Madeleine Hatter pour sa tête ronde et sa petite taille. Je la prépare à la customisation en retirant vêtements, maquillage et cheveux. Je commence par une première modification, je lui décolle les oreilles pour qu'elles soient plus visibles. Quand la colle chaude a bien séché, je pose du papier très fin pour consolider le tout. Ensuite, je procède à un reroute de laine et la première chose à faire est de peindre le crâne avec la bonne teinte. Je coince le bout du fil dans le chat de mon aiguille et je le plante dans un petit trou. Cela me permet d'avoir un cheveu plus long et moins d'épaisseur. Je fixe la fibre à l'intérieur de la tête avec de la colle et hop, reroute terminée Pour la coiffure, je me suis inspirée de celle de Mylène Farmer du clip Optimistique Moi. J'ai séparé les cheveux en 8 parts pour créer des pattes d'araignée. Quand la tresse est faite autour du fil de fer, je me sers de quelques mèches autour pour créer des petits chignons d'effet. Et je fais ces mêmes étapes pour les autres tresses.
je lui couds une robe en utilisant le patron de Delightful. Je vous mets le lien dans la description. Et je coule le tout à la main parce qu'avec Gertrude, on est toujours en froid. Je crée des points de couture aléatoires, illusion fait maison garantie. Un peu comme pour la robe de Sally. A la différence du patron, je place un élastique au bas de la jupe pour un effet boule d'équilibriste. En cours de route, j'ai raccourci le buste pour que la jupe soit taille haute. Ça rapetisse davantage le personnage. Je modifie les collants avec des paillettes violettes et rouges. Je n'en mets que sur les parties visibles. Je lui crée aussi une collerette avec différents tulles noires. Passons aux chaussures. Je modifie et repeins celles de Vénus en mettant en valeur la bouche. J'ai essayé de reproduire le motif de sa robe également et j'adore ce petit détail, je dois dire.
je décide de lui créer un compagnon à quatre pattes, un peu dans le style de Monsieur Moustache de Frank and Winnie. Et pour cela, j'utilise différents animaux de Monster High. Je me sers du hibou pour les gros yeux et un morceau du corps. L'araignée pour son corps et ses pattes et le furet pour sa queue. Et enfin, la chauve-souris pour ses oreilles et ses pattes. Quand les éléments sont assemblés, je donne une forme plus nette avec de la colle chaude. J'assemble les pattes de l'araignée avec celles de la chauve-souris pour en faire de longues et fines pour mon chat. Avec du papier mâché, je lui crée un museau et des babines. Le plus long et difficile, c'est maintenant avec la pose des poils noir et blanc. Après plusieurs jours de pause, je peux enfin passer à la peinture de ses yeux et son museau. Je voulais un regard un peu perdu et déjanté avec un iris plus gros que l'autre. J'ai dû assembler deux socles pour en faire un grand histoire d'avoir de la place pour le chat. Et je le recouvre de tissu et d'un morceau de nounours dont la tête est partie chez Cartoon. Pour le maquillage, j'avais une idée bien précise en tête. Un fard chargé entre le gris et le violet, une toute petite bouche et un teint blafard. Les yeux seront grands et différents. Comme sa grand-mère et sa mère, elle aura les yeux verrons, mais l'un plus petit que l'autre.
je lui dessine une bouche foncée, pourpre, plus petite que ce que propose le moule. Je passe un peu de pastel blanc pour éclaircir son teint. La difficulté dans ce maquillage, c'était de peindre la sclère. Je voulais créer une ombre autour de l'œil qui disparaîtrait proche de son iris. Quand le maquillage est terminé, je lui pose des cils noirs et fais poupée garantie. Winnie est douce et sensible. Ce qu'elle aimerait, c'est faire du théâtre et émouvoir le public. Mais dans la famille Scarish, nous sommes clowns de foire depuis des générations. Cette vidéo s'achève, merci de l'avoir visionnée. Je vous remercie aussi pour votre enthousiasme et votre soutien au quotidien, cela me touche beaucoup. Prenez bien soin de vous, à bientôt, salut